ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு திலகாகோம் பூ வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அந்த வாழைப்பூவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் குழம்பு வைக்க போகிறேன் அப்புறம் அந்த வாழைப்பூ யூஸ் பண்ணி பொரியலும் வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பூவை எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கிற அந்த தோடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் உள்ளே இருக்கிற பூவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ முதல்ல வந்து அந்த தோடு வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு அப்படி உரிக்க வரும் உள்ளே போக போக அந்த தோடு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக உரிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அதை உரிச்சிடலாம் நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும்போது இதை உரிச்சு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று இது உரிச்சு நீங்கள் வந்து தண்ணியில் தான் போட்டு வைக்கணும் இல்லைன்னா அது கருத்துரும் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பூலையும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பூலையும் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டு மாதிரி ஒரு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி மொட்டு மாதிரி இருக்கிறத அதை நரம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வேகாது அதை சமைக்கவும் முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு தொளி மாதிரி ஒன்று கீழே இருக்கும் அதையும் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பூலையும் வந்து அந்த மொட்டு மாதிரி இருக்கிறதையும் அந்த தொளியும் நம்ம எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வைக்கணும் இல்லைன்னா அது கருத்துரும் வாழை பழத்தோட வாழைப்பூவில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு நம்ம ஹெல்த் ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னா கொஞ்சம் சிரமப்படுறதுல தப்பு இல்லை தானே வாழைப்பூவிலையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அந்த உள்ளே உள்ள இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ கடைசியாக இந்த மாதிரி எனக்கு வாழைப்பூ வந்துருக்கு இதுக்கு மேலே நீங்கள் உரிச்சிங்கன்னா அந்த நரம்பு அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் உள்ளே உள்ளது எதுவுமே எடுக்க வேணாம் சிம்பிளாக அந்த தொளியை மட்டும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கத்தி வச்சு எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த பூவை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த தொளி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உள்ளே போக போக அந்த துவர்ப்பு வந்து கம்மியாகிடும் ஒரு ரெண்டு மூணுக்கு தொளி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை வெட்டிடலாம் இப்போ வந்து வெட்டி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டிடலாம் வெட்டிட்டு அந்த தோடோடையே நீங்கள் வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் ஏன்னா இனி இந்த துவப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பண்ண வாழைப்பூவில் வந்து பொரியலுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக சாப் பண்ணி தனித்தனியாக வச்சாச்சு இப்போ பொரியல் பண்ணலாம் வாங்க வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னே கடுகு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே காஞ்ச மிளகா சேர்க்க போகிறேன் நான் வந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா சேர்க்குறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்க்குறேன் ஸோ வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வாழைப்பூவை இதில் சேர்க்கலாம் தண்ணியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு சேர்த்துடலாம் அடுத்து இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்க்க போகிறேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்தோன்னே இந்த வாழைப்பூவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சு தெளித்து நல்லா வதக்கியாச்சு வாழைப்பூ நல்லா வெந்துருச்சு வாழைப்பூ நல்லா வெந்தோடனே தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கேன் அது வெடித்தோன்னே வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வதங்கட்டும் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் 
உங்களுக்கு பச்சை மிளகா பிடிக்கும்னா இந்த இதில் கொஞ்சம் ஒரு பச்சை மிளகா கீரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் அது சா வெங்காயம் சாஃப்ட் ஆனோடனே தக்காளி சேர்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாஃப் தக்காளி தான் சேர்த்தேன் ஏன்னா புளி தண்ணியும் நம்ம விட போகிறோம் அதனால் உங்கள் தக்காளியில் புளிப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தக்காளி சேர்க்கலாம் ஸோ தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வரட்டும் மசிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம வாழைப்பூ சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாழைப்பூவில் வந்து அந்த புளிப்பு இறங்கி ஏற்கனவே அந்த வாழைப்பூவில் துவர்ப்பு இருக்கும் ஸோ புளிப்பு துவர்ப்பு எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு வேணுங்கிற உப்பு சேர்த்துட்டேன் அடுத்து புளி ஊற வச்சுருக்கோம்ல அந்த புளி தண்ணியை வந்து ஊற்றிடலாம் இந்த குழம்பு வந்து வச்சோடனே சாப்பிட்றதோட கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இப்போ காலையிலே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மதியம் சாப்பிடும்போது அந்த வாழைப்பூவில் வந்து அந்த புளிப்பு எல்லாம் இறங்கியிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மறுநாள் கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறேன் சாம்பார் பொடிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூளும் கொத்தமல்லி தூளும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டு கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாலும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் சீரகம் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்காக ஸோ அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி விட்டால் நம்ம வாழைப்பூ குழம்பு ரெடி வாழைப்பூ பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வாழைப்பூ குழம்பு வந்து இட்லி தோசைக்கு கூட நல்லா இருக்கும் வாழைப்பூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டயபிட்டிஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது சுகர் லெவலில் வந்து இது மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரத்தத்தில் இருக்கிற கொழுப்பெல்லாம் கம்மி பண்ணும் ஹீமோக்ளோபினை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஹீமோக்ளோபினை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால கற்பப்பை வீக்காக இருக்கிறவங்கலாம் இதை தாராளமாக சாப்பிட்லாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ